안녕하세요 롱가입니다 댓글로 다음과 같은 질문이 올라와서 답변을 해드리는 영상입니다 화면을 일시정지 하시고 질문 내용 먼저 확인해 주세요 자 귀뒤에 어떤 점이 궁금한지 딱히 적어놓지 않으셨기 때문에 이걸 답변하기가 조금 애매하긴 한데 현미와 다이어트 영상에서 댓글을 적으셨기 때문에 귀뒤와 다이어트에 대해서 물어보신 거라고 생각이 됩니다 귀리 관련 영상은 총 2개가 제작될 예정인데 어, 이번 영상에서는 귀리가 특별한 다이어트 효과가 있는지에 대해서 이야기를 해보고 두 번째 영상에서는 흔히 귀리 다이어트라고 알려진 다이어트 방법이 오히려 다이어트에 악영향을 주는 것에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 우선 귀리가 좋다는 이야기에 대해서 간단하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 귀리가 다이어트에 좋다는 이유는 여러 가지가 있는데 가장 대표적인 이유는 크게 두 가지 때문이라고 해요. 첫 번째는 귀리가 껍질이 있는 통곡물이기 때문에 혈당이 천천히 오르는 GI 지수가 낮은 음식이라서 많이 먹어도 혈당이 많이 오르지 않고 따라서 비만이 되지 않는다. 두 번째는 귀리 안에는 베타글루칸이라는 성분이 들어있는데 이 베타글루칸은 몸속의 지방을 빨아들여서 몸 밖으로 배출하는 효과가 있고 어떤 연구 결과에 따르면 매일 3g의 베타글루칸을 먹으면 콜레스테롤 수치가 내려가고 심장질환 위험이 23% 정도 내려간다고 합니다. 자 그럼 생각을 해봅시다. 높은 혈당은 비만의 원인이 되는데 혈당을 많이 높이는 음식도 아니고 몸속에 있는 지방을 빼는 게 다이어트인데 이 베타글루칸이라는 성분은 몸속 지방을 흡착해서 밖으로 배출한 효과가 있다고 하고 비만이 되면 생기는 문제 중에 콜레스테롤 수치가 높아지는 게 있는데 그 콜레스테롤 수치도 줄여준다고 해요. 여기까지 설명을 보면 귀리는 마치 다이어트를 위해서 만들어진 음식 같고 귀리를 먹기만 해도 살이 쭉쭉 빠질 것 같은데 어, 그렇게 특별한 음식은 아니에요. 자 우선 귀리의 GI 지수가 낮다는 이야기는 귀리를 껍질이 있는 통곡물 상태로 먹는다면 맞는 이야기이긴 합니다. 그런데 요거 같은 경우에는 귀리를 먹는 방법과 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문에 다음 영상에서 조금 더 자세히 다루도록 할게요. 그래서 일단 이건 제껴놓고 자 베타글루칸에 대해서 좀더 자세히 이야기를 해봐야 되는데 이제 베타글루칸은 식이섬유 중에 하나인데 식이섬유가 우리 몸에 들어와서 하는 일 중에 하나가 주변에 있는 영양분을 흡착해서 배선하는 역할을 해요. 그래서 지방이 있는 음식과 식이섬유가 있는 음식을 함께 먹으면 식이섬유가 지방을 일부 흡착해서 배선하긴 합니다. 이게 뭐 드라마틱하게 큰 효과가 있는 건 아닌데 그런 효과가 있기는 해요. 베타글루칸이 몸속 지방을 흡착 배설한다는 라 것은 이 능력을 말을 하는 겁니다. 그러니까 베타글루칸 고유의 능력인 게 아니라 식이섬유는 다 가지고 있는 능력이에요. 베타글루칸은 함께 먹은 지방이 아니라 몸속 지방 그러니까 체지방 흡착해서 배선하는 걸로 알고 있는데 아닌가요? 자, 우리가 먹은 귀리의 베타글루칸은 위장 같은 소화기관 안에 있고 우리가 빼고 싶은 체지방은 지방세포 안에 있잖아요. 그래서 위장 안에 있는 베타글루칸과 지방세포 안에 있는 체지방은 서로 만날 수가 없습니다. 만날 수가 없기 때문에 베타글루칸이 체지방을 흡착해서 배설하는 게 말이 안 되는 거죠. 이게 왜 이런 오해가 생기냐면 그 베타글루칸은 몸속 지방을 흡착해서 배설한다는 라말 때문인데 우리가 흔히 몸속 지방이라고 들으면 체지방을 떠올리기가 쉽잖아요. 그래서 사실 이런 표현이 좋은 표현은 아닌데 몸속 지방이라고 표현을 하더라고요. 근데 뭐 저게 그렇다고 완전히 틀린 말이냐 그럼 그런 건또 아니긴 해요. 왜냐하면 우리가 먹은 음식은 위장 같은 소화기관 안에 머물고 이런 소화기관은 우리 몸 안에 있잖아요. 그러면 소화기관 안에 있는 음식의 지방은 몸속 지방이라고 부를 수 있긴 있습니다. 근데 이게 만약에 뭐 체지방으로 오해하도록 의도적으로 단어 선택을 그렇게 했다 그러면 사실 좀 좋은 행동은 아니죠. 자 어쨌든 어, 베타글루칸은 체지방을 흡착해서 배설한다는 특별한 효능을 갖고 있는 건 아니고요 다른 식이섬유들도 다 가지고 있는 함께 먹은 지방을 일정량 흡착해서 배설하는 효과를 가지고 있을 뿐입니다 그 이외에도 뭐 콜레스테롤 수치를 내려준다거나 포만감이 오래가는 것도 식이섬유들은 다 가지고 있는 공통적인 특징이에요 그래서 다이어트 관점에서 베타글루칸이 어떤 특별한 더 효능을 더 가지고 있는 건 아닙니다 베타글루칸은 우유와 만나면 25배로 부피가 늘어나기 때문에 포만감이 엄청나다고 하던데 이거는 다른 식이섬유에는 없는 베타글루칸의 고유의 특징 아닌가요? 자, 베타글루칸이 우유를 만나서 부피가 25배 늘어난다는 라 거는 다른 식이섬유에는 없는 베타글루칸 고유의 특징인 건 맞습니다. 그런데 이게 포만감이 더 오래 지속될 정도로 부피가 늘어나는 건 아니에요. 귀리 100g 안에 들어있는 베타글루칸은 3g 정도가 됩니다. 자, 그러니까 100g의 귀리와 우유를 함께 먹으면 3g의 베타글루칸이 25배로 커져서 75g이 된다는 건데 귀리에서 베타글루칸을 제외한 나머지 97g과 합쳐보면 172g 정도가 되는 거잖아요. 그러니까 100g이 172g 정도로 늘어난 건데 이게 엄청난 포만감을 제공해 줄 정도로 부피가 많이 늘어난 건 아니죠. 귀리 100g을 기준으로 하면 그렇겠죠. 그런데 귀리를 많이 먹으면 베타글루칸도 많이 들어오고 그러면 포만감은 확 커지는 거 아닌가요? 베타글루칸을 많이 먹는다면 그렇게 될수 있습니다. 그런데 베타글루칸은 복통과 설사를 동반하는 특징이 있기 때문에 포만감을 위해서 베타글루칸을 많이 먹는 건 그다지 좋은 선택은 아니죠. 
복통과 설사를 유발한다는 특징은 역으로 변비를 해소하는 효과가 있다는 식으로 쓸 수도 있는데 실제로 귀리 10g에서 20g 정도를 우유에 타먹는 귀리 우유 다이어트 같은 경우에는 변비가 해결되었다는 후기가 굉장히 많이 있습니다. 그런데 소화기관이 민감하신 분 같은 경우에는 그 정도 양의 귀리를 먹고도 복통이나 설사 증상을 보여요. 자 그러면 귀리 10g에서 20g 안에 들어있는 베타글루칸은 0.3g에서 0.6g 정도인데 이 정도의 양을 가지고도 변비를 해결하거나 혹은 소화기관이 민감하신 분은 설사를 하는 증상이 있는데 포만감을 위해서 많은 양의 베타글루칸을 먹는 거는 좀 위험할 수 있습니다. 그래서 그다지 좋은 선택은 아니에요. 정리하겠습니다. 귀리 안에는 베타글루칸이라는 식이섬유가 많이 들어있는데 이 베타글루칸은 특유의 효과를 가지고 있긴 있습니다. 그런데 복통과 설사를 동반하는 특징이 있기 때문에 많이 먹을 수 없고 소량을 먹어서는 효과 자체가 너무 미미하기 때문에 활용도가 높은 건 아닙니다. 베타글루칸을 제외하면 귀리가 가지고 있는 다이어트로서의 특징은 식이섬유가 풍부하고 GI 질서가 낮은 통곡물 공류는 공통적으로 다 갖고 있는 특징이기 때문에 귀리가 특별히 다이어트에 좋은 음식은 아닙니다. 따라서 귀리를 좋아하시는 분은 귀리를 드셔도 딱히 문제가 되는 건 아닌데 귀리를 좋아하지 않지만 다이어트를 위해서 먹어야 되느냐 라고 물어보면 그럴 필요까지는 없어요 그럴싸하죠 아 참고로 귀리 같은 경우에는 섭취 방식에 따라서 다이어트 효과가 있는 음식이 되기도 하지만 반대로 체중을 증가시키는 음식이 되기도 합니다 그래서 귀리를 먹는 방법이 되게 중요한데 어, 다음 영상에서는 귀리를 먹는 방법에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 오른쪽 위에 영상 링크 나오고 있으니까 다음 영상 궁금하신 분은 클릭해서 보시면 되고요 어, 링크가 아직 나오지 않는다면 영상을 만들고 있는 중이니까 며칠만 좀 기다려주세요